，日本人运送军火，这么机密的事情，你不说，我怎么能知道？啊？你说这个事情要是传到了日本人那里，我觉得，你有一百张嘴，一千张嘴，你也说不清楚。血口喷人，老子现在就毙了你！如果在天亮之前，我还没有回去的话，我的兄弟们就会到日本人那里，把这件事情一五一十、原原本本的都说清楚。到那个时候，你出去！倭寇当年泛海江，将军水上铸金汤。风驰南北八千里，不畏封侯，为振邦。大刀，大刀，我回来了。军去。啊，大刀，大刀。过来，没事吧？没事。哎，你小子跑哪儿去了？当时跑，跑到这一慌，上自拿刀那儿了。真跑自拿刀那儿去了？后来，他把我给放了。放了。啊！有吃的吗？来，哥，哎，看没看见？你们当家的害怕了，把我们蛐蛐给乖乖的放回来了。你是死是活，人家根本不在乎。哪来那么多话？要杀要剐，给小爷来个痛快话！不是，没学问，这动不动不是杀就是剐的，还多不吉利啊！就是大哥，差点忘了，战书，那个信孙呢？给你的战书，那他还说啥了？信孙呢？就给了我这封信，别的啥也没说，就让滚蛋了。饼子，念。狗日的铜旗缸，啥？大当家的，他真是这么写的，你看。我不看。那你也是个有点文化的人，那碰到脏字儿，你不会省吃略知啊？嗯，好，好，接着念。明日，老子在你山寨门外和你单挑。取你的狗，呃，人头，为家父报仇，孙万全。哈哈哈哈哈！好，你不找老子，老子也得去找你，也好省事儿。爹，带儿提着孙万全的人头来给您老人家祭灵。大当家的，有句话我不知道当讲不当讲。讲，这虽说害人之心不可有，可防人之心也不可无啊。孙万全虽说是条汉子，可是他为什么不约你在其他地方单挑，反而约在我们山寨？这不是找死吗？就是来找死的。大当家的，我觉得这其中必然有诈。去去。你告诉他怎么摸到咱这儿了？大当家的。我可什么都没说，我敢说半句假话，你就崩了我。好，那咱就给他来个暗度陈仓。陈仓，大当家的暗度陈仓，废话，那陈啥不得用枪啊？把他嘴给我堵上！我看谁敢！我看谁敢！滚！滚！张张张张嘴巴，还踢我！太君，这就是蝎子山。据我的准确线报，劫持军火的匪夺铜金刚就住在前面不远处的一个据点，翻过一个山头就是了。
可干不了问了。你能干决定，是不是咱们找到通缉刚，咱们的任务就算完成了？爹，爸，你想啥没事了？日本人不让咱女口枪眼，这就不错了。那，哎，不是，哎，走，就这这不。果然被我们大当家猜中了，你小子还真跟过来了。走吧，我们大当家等着你呢。大哥要是知道我们过来了。不得军法处置我们了！童七刚这小子贼精贼精的，咱们得留一手就是铜七刚的据点。哎，那那那个在石头边上溜达那个，就就是铜七刚。大郎来了，大郎来了，我听来了。去吧，是。听见吗？接客了。现在是万事俱备，只欠东风了。太君，就等着您。一声令下了。伊藤少佐，兵士全員待ち伏せできました。ちょっと待ってくれ。双脚一伸，草木埃；云头对起，石门开。朔风编酒不成醉，落叶归鸦无数来。但使雕龙消杀气，未访白发。老边裁，乐明风尚误谁语？哎哎哎，那不是孙德福的儿子孙万全吗？这小子什么时候从国军跑回来了？怎么，你认识他？我认识他爹，可他爹就是被童七刚所杀呀！哎呦，他是不是跑到这儿来要报仇啊？小子。どういたしましょう。もうしばらく待てば、面白い芝居が始まる。太没规矩了，小蛐蛐我都给放了，你还这么对待我的人？你放蛐蛐儿，那不也是为了摸到我这儿吗？你自己咋回事？你不知道啊？赶紧把我兄弟给放了，咱两个仗，单算，单算。孙大刀，你跟我装啥实在人？赶紧叫你那些虾兵蟹将都起来，这天怪冷的，再把他们给冻着了。咱俩有仗啊！明着算，姓童的，你少在那阴阳怪气的，你不也一直想杀了我，给你爹报仇吗？哎呀，动手啊！我是得杀了你，可我要杀的不止你一个。
，你们怎么来了？你可拉倒吧！你们搁我这唱大戏呢。行了，咱俩的账啊，早晚都得算。今儿你敢找到我这儿来，算你是个爷们儿。用枪，是我欺负你。来啊！来呀、啊！有拍子，雨
，已经立了大功，找到军火，那就是大功一件。还有，咱们跟鬼子的关系，那是卖艺不卖身，懂吗？爹，嗯，你这话听起来咋那么别扭呢？反正就是这个意思。日本人不给咱们下命令，咱就原地不动。小王八羔子，你还认识我是谁吗？狗汉奸，孙万全，孙万全，你认识老子的时候，还穿着开裆裤满院里跑呢。不管怎么说，你还得管我叫声叔叔吧？怎么能如此没有教养呢？我叫你大爷！爹，你这个怂爹，能生出你这么个尿性汉子？还真是不容易呀、啊！竟敢这么闯到铜锡岗这儿来报仇，这真是长江后浪推前浪啊！佩服，佩服！开始我还以为你们俩尿尿和泥玩一块儿去了。爹，咱别跟他废话了，赶紧的把他带给日本人。何？你，伊藤小三，伊藤小三，短時間は逃げました。バカか。何が何でもあいつを見つけ出すんだ。はい。ワンホンイエどうした？ワンホンイエ、你个狗汉奸，要杀要剐，从老子来呀！别动。把他给我捆起来！老二，爹，爹，你你琢磨啥呢？快跟上！怪了，来晚了一
一步，让伪军他们先得手了。当时放我的就是这个人，他应该去到宋安全。看来我们的情报还是准确的，他的确是国军的人。接下来该怎么办？叶金，先观察一下再说。如果童金刚被抓到，那么他们俩之间就只是仇人相见，要拼个你死我活。日本人自然会在童吉刚身上下功夫。如果童吉刚跑了或死了，那他就是和童吉刚一伙儿的。他也就是知道军火藏在哪儿的人。会长，会长，军火找到了，连个毛都没见着。我们金刚也跑了，一等带军在找您，真是让我说着了。爹，这刘大麻子把咱们给骗了，回去我就带人宰了他，让他连本带利全吐出来。那也得先保证命回去，咱赶紧把他押过去了。哎，等等，咱俩先过去，看看日本人怎么说，一会儿见机行事。留下五个人，给我看住了他。是。時間は逃げたが、弾薬はどこに隠された？トンチガン跑了，军火在哪？太君，我只知道他们在的位置，但是这军火藏在哪儿，我我我还真的不知道啊！やれ見えた！太君，太君，皇军不是要找军火吗？我们父子俩是立功心切。刚才发现要逃跑到孙万全，我们就跟了上去，想顺着这根线索，看看能不能发现军火的下落呀。你不是说他们是仇人吗？他怎么会知道军火的下落？是啊，太君，他们的确是仇人。刚才我把孙万全抓着以后，我问他为什么到这儿，他明知道，我们全了解，他和童继刚之间有仇，可他却说。他却说什么都不知道，我怀疑这里面一定有什么蹊跷，会不会是他也知道军火藏在通缉刚这儿，表面上是来报仇，实际上是得到了军火的藏匿地点，就跑到这儿来抢军火来了。我靠！人在哪里？就在就在下边。所料啊，刚才童继刚带着几个兄弟杀过来，把孙大刀给救走了。啊，分かった。二人は仇同士だが、孙大刀は我々に捕まったりしたら、童继刚に隠してる弾薬をバレると心配してんだな。おっしゃる通りです。太君，我觉得此地不宜久留，万一他们在外围集结起来再杀回来。你的意思是说？大日本帝国军人会怕他们打回来什么？不会，不会，不会，不会的。坊さん、何日か与えてやろう。あいつらを見つけ出すんだ。これは最後の機会だ。はい。刚才伊藤太君说什么来着？太君说，两天之内必须找到他们。
爹，你胆子也太大了吧！张嘴就来，万一这八路军部队掉头杀过来，咱可咋交代？你你打我干啥？疼不疼？疼啊！知道为什么打你吗？不知道呀。爹，干嘛？我忙了。哎呀，祖宗们呢？这辈子就你们跟我最亲了。哎，大哥，我现在一直在琢磨，你说这王弘毅能不能耍赖呀？他敢。白纸黑字写的清清楚楚的，他要敢耍赖，我先把他们家祖坟跑了，然后再把他们家活的死的全都抠出来，交给小日本处理。哼！我是觉得呀，这事儿也没那么简单。你说，这日本人要是在铜锡岗那儿找不着那批军火的话，那王红叶就得狗急跳墙。如果把这个事情的来龙去脉，真的折腾出来的话，那咱也不好受。我是在想，咱们是不是也得……行了行了，你就是怕他拉咱们做垫背的是吗？对。啊，不能！我告诉你，王红叶那个老小子还不想死那么早呢。哎，大哥，您是不是忘了，劫小日本军火的时候，那还有一批国军呢？对呀、啊，林剑，你们为什么要救我？孙先生，你也救过我。没错，是我放了你，但那是捎带手，算不上救。我得谢谢你们。我们也没想到会在这儿遇到您，啊，您到这里来是？我来找童继刚报仇，没想到被小鬼子包圆了，吃了大亏。童继刚被鬼子杀了？那倒没有，那小子被我给救了。那他现在人在哪里？他的兄弟把他拽走了，现在在哪儿我也不知道。啊，我这条命是你们救的。以后有什么用得着我的地方，我一定赴汤蹈火。大家都是一心抗日杀敌的中国人，就不用客气了。我们是八路军民雄支队的，这次来是想邀请您和童继刚参加我们队伍，一起抗日。那就算了，想抗日，在哪儿都能打鬼子。况且，我跟那姓童的，反正有我没他，有他没我。孙先生。我们是诚心邀请您。你们的好意我心领了，等我了了心事再说。欠你们八路军的命，我会记着。告辞现在这城里的气氛越来越紧张了。小鬼子阻击失败，又被刚刚劫了军火，接下来肯定会有所动作。查出来这军火是谁劫的了吗？有眉目了，还需要进一步确认。
，我派人正在调查。听说我们的损失也很惨重。是啊，牺牲了几十名战士，而且支队现在严重缺乏弹药和药品。上级现在让我和你们联系，就是要我配合你们，抓紧把支队重新组建起来。在这个基础上，临城支队再组建一个特别战队，直接有支队指挥。组建特别战队，和金矿有关系。对，而且还要配合你完成那一项更加艰巨的任务但是饿得受不了了，我不是成心偷你们的粮食啊，军爷，您饶了我吧！你的通道在哪里啊？说，我哪儿来的通道啊？我是。枪呢？
捜査しろ却有一伙国军大刀队参与了劫军，他们呀还死了几个兄弟。我是看到真真的。那你看没看见孙大刀？太远了，看不清。不过在这一带跟小日本对着干的，也就是他们这伙了吧？那你他娘的为什么不早说呢？那我咋说呢？我寻思着先把铜七刚这事儿忙完了，再把这件事情。卖给你，这我就能挣两份钱。你这个见钱眼开的狗东西，我我这就让你死在钱堆里头。哎哎哎，我说大哥，别跟兄弟玩这套啊！你要真让你这傻儿子把我崩了，你能多活几天啊？大侄子，枪拿稳点，别走火啊！爹，这混账东西不能留啊，否则后患无穷啊！放肆，个没大没小的东西。<笑>放下，放下枪，放下，放下。哎，就对了，和气生财，和气生财。那那那，你知道孙大刀平时藏哪儿吗？就这么几个破砖头子，我再不知道他们平常藏哪儿，我吃谁呀？既然你知道他们藏哪儿，你为什么不把军火抢过来？日本人的东西我敢碰吗？啊，大哥。我还想留着脑袋数钱呢。跟上，小鬼子突然来了，快，快，兄弟，兄弟，不能停，小鬼子马上就送过来了，不能停。我实在走不动，不行。兄弟，兄弟，醒醒，兄弟，兄弟。醒醒，兄弟！胡队长，你王八蛋，你起来！我杀了你！快！你兄弟，你你要干什么？起来！别打我！起来！起来！起来！爹，你疯了！这里没你的事儿，滚一边去！带我找到那块国军。事成之后，除了已经给你的六百块大洋，加上剩下的六百，总共再给你一千六。怎么样？就这么办啊？呃，不怪大哥，您先到门口等我一下，我稍后就到。行，那好吧。<笑>我要杀了你！不要答应报仇！小鬼子来了，快蹲下，蹲下！别走，快走！大哥，这里久了，但是俺这行有个规矩，就是见钱不见命。今天这点钱，还就算还给你了。从今。你记住了，咱俩的事儿没完。下次谁要是再拦着我，就是我的仇人。哎，当心！哎，兄弟，兄弟，起来
绝地中，随风扬起。若此丹，击中了身体，又何惜用生命献？破那。<音>